Денис, посмотри, что я привез в своем прицепе. Я вез детям конфеты, и с деревами что-то упало, похожее на яйцо. Мне очень страшно, помоги мне узнать, что это такое. Ой, мне кажется, в нем что-то есть. И это очень похоже на огромного паука. Я уже не знаю, с какой стороны мне к нему подойти. Мне очень страшно, помоги мне узнать, что это, пожалуйста. Вот, смотри на него. Он нас видит и хочет съесть. Что же делать, что же делать? Он на меня пытается напасть. Синий трактор, ну чего ты боишься? Он же в яйце находится. Ой, и вправду страшно. Но что-то мне подсказывает, что тут ничего опасного нет. Ну тром чую. Все просто. Сейчас я его достану, и мы узнаем, кто там такой внутри. Может быть, он там застрял. А может и нет. Но очень похож на паука. Мне его даже как-то жаль. Вдруг он там уже давно находится. Сейчас я ему помогу. Открою его. Фу, тут какая-то слизь. А я ведь тебе говорил, не суй руки куда попало. Сначала проверь, что это за существо внутри. Синий трактор. Да это же просто игрушка в слайме, которую кто-то поместил в яйцо. Странно, но она такая интересная. Послушай, лучше не шути с этой игрушкой так. Вдруг это не просто игрушка, а он притворился игрушкой. А потом тебя как укусит, будешь сильно плакать. Давай лучше оставим все как было. Да не волнуйся, это точно игрушка. Я уже проверил. Друзья, если вы на нас подпишетесь, я вас покатаю в своем синем прицепе. Жмите на красную кнопочку подписаться и на колокольчик. Думаю, нам просто стоит ее оттуда достать и очистить от слайма. Это для детей игрушка. Он даже не двигается и весь пластиковый. Я помещу его обратно. Будет у меня как брелок. Но если он не опасный, то хорошо, пусть он будет у нас как брелок. Надеюсь, он никому не навредит, ведь он пластиковый и для детей. Фух, я уже испугался, друзья. Спасибо, что были с нами.